अभी चेक करिएगा साउंड को क्वेश्चन अभी एक ही हुआ है कि बस साउंड चेक कर लीजिए सही हुआ 
which of the following is the scientific name of Megalifera indica? अभी आवाज आ रही है साउंड ओके हुआ जल्दी बताओ Very good. Option D आ रहा है. Seri Belam. Seri Belam आपका thinking part है. ठीक है. और क्या आंसर कर रहा है? Thinking part बोल रहा है. गलत है. Correct answer. Four brain is the right answer. Four brain का जो Seri Brum होता है. Seri Brum. I don't think so. किसी ने भी आंसर दिया. Seri Brum. ये पार्ट जो होता है ये आपके थिंकिंग आपका सोचना आपकी टेंशन जो चिंतन होता है आपको या फिर आपकी नॉलेज आपकी मेमोरी आपकी इच्छा शक्ति विल पावर कॉन्फिडेंस सोचने को चिंतन करने को इन सारी चीजों को जो है ठीक है वो आपके करेक्ट करता है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो ये ये वाली चीज जरूर याद रखें आपका सेरिबेलम वाला चीज जो होगा ये सेरिबेलम बेटा बॉडी बैलेंस करेगा बॉडी बैलेंस यानी कि आपके शरीर में संतुलन करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पसीने की जो ग्रंथियां होती है वो शरीर के किस हिस्से में मिलेगी ठीक है किडनी लेबर को अपन हिंदी में क्या करते हैं पेंक्रिया धरनाशन या फिर स्किन बताइएगा स्किन ठीक है वेरी गुड ब्रिजेश रूपेश पंडित रजनी ठीक है सौरभ गौतम सोरू ठीक है विपिन डाकर ठीक है ओके और कोई आंसर करता है डेरिंग किंग डी कह रहे हैं नितेश डी कह रहे हैं सूरज जी भी डी कह रहे हैं वेरी गुड जितेंद्र एंड अमित वेरी गुड ठीक है करेक्ट आंसर इसके है ना त्वचा में आपकी जो है ये बेसिकली पसीने की ग्रंथियां नॉर्मली मिलती है वेरी गुड सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है किडनी कौन बोल रहा है किडनी में कैसे तुमको पसीना ग्रंथि मिलेगी फिर कैसे बेच पाओगे क्या नाम से किडनी को आंसर एप्रिल नहीं मिल पाएगा तुमको ब्रजेश पटेल जी आपका आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है अमित यादव राजा यादव ठीक है वेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व वेरी गुड सही है 16 सितंबर कब मनाया जाता है 16 सितंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर है ना तो इसको याद रखो क्योंकि अभी जब 2020 में सब बहुत ओजोन लेयर आपकी हील हुई है थोड़ी सही हुई है सूरज सही आंसर 
तो अब क्या इससे रिलेटेड क्वेरी या डे वगैरह जो है वो अपन को मिल सकते हैं ठीक है तब आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिएगा विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पोस्टल वर्कर डे एवरी ईयर द डे इज मार्क इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोस्टल वर्कर अक्रॉस द वर्ल्ड आपको सीधे से बताना है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है कितना सा क्वेश्चन है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे अभी कोविड में इनको काफी चीजें भी जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी क्योंकि कोविड के टाइम में इनका सैनिटाइजेशन वगैरह में काफी योगदान था वेरी गुड सही बिल्कुल सही एक जुलाई इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एक जुलाई को लाइक कर देना लाइक बहुत कम है जल्दी जल्दी लाइक इंक्रीज करो चलो मैंने तुम लोगों के लिए वॉइस सही कर दिया है अब तुम लोग लाइक इंक्रीज करो फटाक से चलो तो एक जुलाई को आपका पोस्टल डे जो है या आपका बेसिकली राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस जो है वो आपके मनाया गया था या मनाया जाता है तो कोविड के टाइम में भी आपके जो पोस्टल वर्कर्स थे उनका काफी ज्यादा योगदान था तो डेफिनेटली ये जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन शरू टू गई एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री शोर टू गई भी कहते हैं इसको इंडिया यानी भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तिब्बत आगे करो शोर टू गई वेरी गुड राज कपूर चौधरी वेरी गुड राजा यादव ठीक है ब्रजेश पटेल पुष्पलता जी ओके ठीक है फर्स्ट जुलाई वेरी गुड ठीक है करेक्ट आंसर आपका अफगानिस्तान नॉर्दर्न अफगानिस्तान कभी पूछ रहे कौन सा तो भाई जो उत्तरी अफगानिस्तान है उसमें वो एरिया में आपको जो है वो शोर तो भाई नाम का एक स्थान जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है मोहम्मद जी आदम सही आपका भी वेरी गुड सोनू कुमार स्वामी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया यानी कि कौन सा भारत या भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है विच इज द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इंदिरा गांधी अरेगनर अन्ना जुरोसिकर पार्क ये आपका ये दिया गया है इंग्लिश मीडियम फाइनली प्लीज चेक इन दिस अरेगनर फिर सी है नेहरू और चौथा है आपका गोपालपुर ठीक है ठीक है करेक्ट आंसर काफी लोगों को गलत भी हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विपिन टाकर वेरी गुड करेक्ट आंसर है राम किशन लोधर जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है गौतम आपका आंसर सही था बलबीर जी आंसर सही आंसर सही आपका खुशनूर जी आंसर सही आपका भी करेक्ट आंसर विशु आंसर सही है बेटा करेक्ट आंसर आपके ये अरिजिनल अन्ना जुलॉजिकल पार्क का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नितेश रिशु आकर्ष वेरी गुड अमित सही चित्रकूट वॉटरफॉल Is lying on Indravati River. The waterfall is known as India's Niagara Falls. That is situated in. Full मिला के आपको बताना है चित्रकूट waterfall कहाँ है? चित्रकूट waterfall is located in. Which state आपको बस इतना बताना है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड. इसको आपके नाइजे नाइज ये नाइग्रा फॉल के साथ नाइग्रा फॉल के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है वो उत्तराखंड अरे यार क्या कर रहे हो छत्तीसगढ़ बस्तर जिला छत्तीसगढ़ वेरी गुड काफी लोगों का गलत है करेक्ट आंसर हो जरूर मत भी विपिन डाकर वेरी गुड करेक्ट आंसर इसके अलावा और किसी का भी सही नहीं 
वेरी गुड करेक्ट आंसर बस्तर जिला छत्तीसगढ़ जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी ये आपका चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर बना है इसको भी याद रखिए एक जो जो जलप्रपात जो है शरावती नदी का कर्नाटका वाला वो आप जरूर याद रखें तो ये कुछ वाटरफॉल या फिर आपकी मांडवी नदी का ये वाला दुग्ध सागर वाटरफॉल है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है तो मेक श्योर की आपको ये पता हो ठीक है हाँ तो बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन गवर्नमेंट ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका The Indian government has banned 59 Chinese Act by invoking its power under which Act? भारत सरकार ने जो चीनी उनसर आपके चीनी Act पर प्रतिबंध लगाया है, वो किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? Information Technology Act, Right to Information, Foreign Trade या फिर Export Policy Control. मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आंसर कर लेंगे आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है वेरी गुड गुड इवनिंग आकाश हेलो वेरी गुड करेक्ट आंसर नहीं फॉर अरे कहाँ फॉरेन ट्रेड पे जा रहे हो भाई करेक्ट आंसर आपका इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी है ना इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट 69A ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट 69A के तहत आपके इनको हटाया गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन टेल द नेम ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हु हैड यूज पॉकेट वीडो इन इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने भारतीय डाक संशोधन बिल में पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग किया था आपको मालूम है वीटो का मतलब होता है पावर टू से नो ना कहने की शक्ति और राष्ट्रपति को आर्टिकल एक सौ ग्यारह के तहत आपकी ये वीटो पावर मिलती है अब आप बताइए क्या तो एक होती है पूर्ण वीटो एक होती है स्थगन वीटो और एक होती है जेबी वीटो एप्सोल्यूट वीटो सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो वेरी गुड ठीक है सही है, very nice. Correct answer आपके यानी जेल सिंह इस तरह इतना आपका बुक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी जेल सिंह जी ने राजीव गांधी सरकार को झटका देते हुए आपके ये जो डाक विज्ञापन था, इस डाक विज्ञापन पर इन्होंने पॉकेट वीटो यूज़ किया। पॉकेट वीटो का मतलब होता है ना वो सही आंसर पॉकेट वीडियो का मतलब होता है कि एक ऐसा बिल जिस पर अगर प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीडियो यूज किया है तो वो उसके टर्म के लिए जो है वो डिले हो गया उसको रोक दिया जाता है डॉक्टर राजेश प्रसाद ने पूर्ण वीडियो का प्रयोग किया था पूर्ण वीडियो ये अभी आप लोगों को नहीं पता होगा जिसको नोट कर लेना एप्सोल्यूट वीडियो या फिर पूर्ण वीडियो आप कह सकते हो है ना इसका प्रयोग किया था डॉक्टर राजेश प्रसाद ने नीलम संजीव रेड्डी ने कोई वीडियो तो यूज नहीं किया लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूर्व यानी कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर रह चुके तो आपको कई बार क्वेश्चन मिलता है ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हो तो नीलम संजीव रेड्डी रह चुके शंकर दयाल शर्मा विवर मानिए शंकर दयाल शर्मा है बेटे सही बताए तो ठीक है शंकर दयाल शर्मा या एस शर्मा ये आपके मध्य प्रदेश के एकमात्र प्रेसिडेंट है क्या कहिए मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे इन्होंने तीन प्रधानमंत्रियों का टाइम पीरियड जो है वो आपका देखा था तो सभी प्रेसिडेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है आंसर करिए शेयर कर देना लाइक कर दो लाइक नहीं इंक्रीज हो रही जल्दी जल्दी लाइक इंक्रीज करो बाबू हेमराज सिंह जी अभी इसके बारे में मुझे बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसके रिगार्डिंग कोई भी बात आपको नहीं बोल सकती चलो तो आप बोलो मैडम ने ये कह दिया था मैं आपको रिकॉर्ड में ठीक है तो अभी क्योंकि मैं शॉर्ट नहीं हूँ मुझे नहीं पता है तो इसलिए मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ वेरी गुड करेक्ट आंसर आपके बाद तो आर्टिकल एटी डी वेरी गुड इवनिंग दीपक जी अनुच्छेद अस्सी डी के हिसाब से जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति राज्यसभा में बारह लोगों को मनोनीत कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है जिन्हें कला साहित्य 
विज्ञान और समाज सेवा आर्ट लिटरेचर साइंस और सोशल सर्विस में ख्याति प्राप्त होती है उन लोगों को आपके बेसिकली राष्ट्रपति जो है वो आपके नॉमिनेट कर सकता है मनोनीत कर सकता है ठीक है अच्छा कोई बात नहीं दीपक जी राम राम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किस किस संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान कहा जाता है इनमें से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है निधि कौशल वेरी गुड नवीन आ रहा ठीक है ओके जल्दी बताओ शेयर नहीं कर रहे हो ना शेयर भी नहीं हो रहा है शेयर नहीं हो रहा आजकल ग्रुप में शेयर कर दो वेरी गुड फोर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स आपकी जब उन्नीस सौ पिछहत्तर की इमरजेंसी लगी उसके बाद एकदम से इंदिरा गांधी सरकार जो है वो बहुत में थी और इनने ऑलमोस्ट संविधान के हर एक चीज में जो है वो अपना संशोधन कर दिया था तो ये अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा संशोधन हो गया था कि इसी को लघु संविधान बोलने लगे थे ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली सतह से सतह मिसाइल थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ इंडिया अग्नि अक्षय पृथ्वी ब्रह्मपुर नाइनटीन नाइनटी फोर की आंसर करो पता नहीं सचिन जी कोई बात करेक्ट आंसर बिल्कुल सही पृथ्वी इधर आई था नाइनटीन नाइनटी फोर पृथ्वी फर्स्ट जो है वो आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू एजुकेशन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिजेश आंसर सही है आपका भी शुभम कमाल आंसर सही है वेरी गुड नवीन आर्य आप पुष्पाल का जी सही है सचिन एंड गौरव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर What is the theme of the National Statistics Day 2020 celebrated on 29th June? On this June, go. Aapka basically Rashtriya Sankhiki Divas banaya jata hai. Iska theme kya tha? Sustainable Development Goals created by honoring PC Manavis. Statistics life or Indian statistics. क्या थीम था? Sustainable development ये आपका short form है इसको S D G three भी बोला गया है और S D G five. Very good. Correct answer option number A is the right answer. ये आपका basically राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस 2020 का main विषय था. इसके अंदर आपके basically ensure healthy life and promote well being of all the state all ages ye diya gaya tha plus achieve gender equality and empower all women and girls ye theme ke sath aapka basically isko banaya gaya to aapka to isko kya karte hain correct answer ye hoga next question theek hai a station where all rail lines एंड स्कॉट एक स्टेशन जहां पर सारी रेल लाइन समाप्त हो जाती है क्या कहते हैं ठीक है आ स्टेशन वेयर द रेल लाइन एंड स्कॉट ठीक है वेरी गुड वेरी गुड ठीक है वेरी गुड करेक्ट आंसर आपका टर्मिनल या टर्मिनल है ना तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुड इवनिंग हो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा आप गुड इवनिंग हेलो बिल्कुल सही 
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो जी आपको सही है व्हाट कॉज डे एंड नाइट साइकिल ऑन अर्थ काफी इजी क्वेश्चन पृथ्वी पर दिन और रात का कारण बता रहे रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बोथ रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और नन ऑफ दीज आंसर करो बिल्कुल सही सोनू रिशु आंसर सही है ठीक है ब्रजेश जी ठीक है नीरज ठीक है तेर सिंह जी आंसर सही आपका शुभम ठीक है वेरी गुड करेक्ट सुनीता मीना जी वेरी गुड करेक्ट आंसर रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस बल्कि कर लेना जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो दिन और रात जो है वो बनते हैं जब पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है तो वेदर चेंज होता है सीजन चेंज जो है वो रिवॉल्यूशन में होता है ठीक है ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो जाता है तो आपको बेसिकली आप रिवॉल्यूशन और सीजन याद रखो या फिर आप रोटेशन और दिन रात याद रखो ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉस्ट एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एल्टीट्यूड सिकनेस होती है जब आपका बेसिकली बहुत ज्यादा माउंटेन सिकनेस जिसको हम लोग कहते हैं ना उसको वो तो ये क्यों हो जाता है वेरी गुड सही है आंसर सही है गाइस क्लास का डेली टाइम नौ बजे का है और इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा इवन आप टेलीग्राम को अगर नौ बजे के टाइम पर देखते हो तो मैं अपना क्लास का लिंक भी मैं वहीं पर शेयर करती हूँ तो आप लिंक क्लिक करके तुरंत भी आ सकते हैं ठीक है ओके शुभ शर्मा ओके बी आंसर आ रहा है ठीक है करेक्ट आंसर तो भाई जब आपके हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमें क्या होता है एल्टीट्यूड सीखना होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सही है वेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस वेरी गुड करेक्ट आंसर है तेईस जून को आपके 1894 से ये बनाया जा रहा है और तेईस जून को जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या ओलंपिक डे जो है वो आपके तेईस जून को बनाया जाता है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां बहुत इजी क्वेश्चन गलत बिल्कुल मत कर लो वेरी गुड दीपक रंजनी रिशु तेर सिंह ठीक है वेरी गुड ओके कुछ भी होता जी डेफिनेटली कल से हो जाएगा डोंट वरी ठीक हाँ सुमंता जी थोड़ा सा साउंड इशू है आज आज पहली क्लास में वेरी नाइस बहुत सही करेक्ट आंसर है बारह है ना बारह अनुसूचिया जो है वो आपकी है बारह अनुसूचियों को जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको पहली अनुसूची में बेटा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्ण दूसरी अनुसूची में आपकी जितनी भी जो अथॉरिटी है उनका सैलरी उनका पेंशन वगैरह आता है तीसरी अनुसूची में शपथ आती है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन आता है ठीक है पांचवी अनुसूची में आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है छठवी अनुसूची में भी आपका असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय इन राज्यों का प्रशासन आता है सेवेंथ अनुसूची में आपके शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स आता है ये याद रखिएगा कि आठवीं अनुसूची में बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भाषा भाषा या क्षेत्रीय भाषा का वर्णन आता है नौवीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि अधिग्रहण का वर्णन आता है 
दसवीं अनुसूची में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ या आपका वो दल बदल विरोधी कानून आता है दसवीं में ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था आता है और बारहवीं अनुसूची में नगर निगम आता है है ना तो ऐसे करके आप अपना पूरा याद कर लेते हो क्लियर वेरी नाइस वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नशा मुक्ति भारत एनुअल एक्शन प्लान टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिल्कुल विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नशा मुक्ति भारत एनुअल एक्शन प्लान टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन किस आपके मंत्रालय ने ये परियोजना चलवाई है या ये आपका बेसिकली वेंचर स्टार्ट किया है इसकी ई लॉन्चिंग हुई थी वेरी गुड करेक्ट है करेक्ट है नहीं काफी लोग का गलत है क्वेश्चन सी ही कर रहे हैं सब मतलब नशा मुक्ति है तो केवल फैमिली और हेल्थ से ही रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी हाँ अभी भी करेक्ट आंसर नहीं है करेक्ट आंसर नहीं आया है सोच लीजिए फिर आंसर करिए करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस मिनिस्ट्री ने बेसिकली आपके इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग है ना ये इंटरनेशनल डे था छब्बीस जून के लगभग तब इन्होंने आपका ये वेंचर स्टार्ट किया था तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट हुआ करेक्ट आंसर बी होगा सभी का गलत था मुझे लगा नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the chairman of third Buddhist council? Third Buddhist council के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सावरपीर, मोगली पुत्रतेज, वसुमित्र और आशुगोर शैपेन का नॉपीस। आंसर करो। आप क्या आपको गलत हो गया पता नहीं? वेरी गुड ठीक ठीक है, है, करेक्ट आंसर आपके मोगली पुत्र ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है ये अशोक वाली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं ये लोग अशोक ने जो 251 फिफ्टी वन बिफोर क्राइस्ट में जो पाटली पुत्र के अंदर जो आपकी काउंसिल कराई थी उसकी बात हो रही है और इसमें हेड थे कौन मोगली पुत्र तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सही है Who discovered bicycle? Cycle की खोज किसने करी? Carl von Dennis, Humber Pope या फिर Torin Lindsay और Otto. Eighteen seventeen की बात है अठारह सौ सत्रह में discovery हुई थी. सही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना कॉल वन डेरिस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सही है बिल्कुल सही विच इज नॉट अ मुद्रा ऑफ बुद्धा विच इज नॉट अ मुद्रा ऑफ बुद्धा वितर विश्राम भूमि स्पर्श ध्यान स्किप किया कोई बात नहीं बी करेक्ट है बिल्कुल सही भी है विश्राम मुद्रा मुद्रा की मुद्रा में नहीं आता है नॉर्मली नमस्कार मुद्रा या अंजलि मुद्रा आता है आपका या फिर उत्तर गोभी मुद्रा भी आता है 
ठीक है इसके अलावा आपका अभ्यास मुद्रा आता है वितर्क आता है भूमि स्पर्श आता है ध्यान आता है वज्र मुद्रा आता है वज्र मुद्रा के बाद आपका कर्ण मुद्रा आता है ये सब आते हैं लेकिन विश्राम मुद्रा नहीं आती करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल सही हाँ करेक्ट नोट कर लीजिए जितने क्वेश्चन गलत हो रहे एटलीस्ट आप अगर आधे घंटे का भी सेशन ले लो और आपके दो क्वेश्चन भी गलत हो रहे ना तो आपने आज के दिन में वो दो नए क्वेश्चन जो है वो सीख लिए और वो कब सीखोगे जब आप इनको नोट करोगे मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन नोट करो लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे या फिर जो क्वेश्चन आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हो नहीं सुने हैं उन क्वेश्चन को प्लीज नोट करके चलो इससे आपको आगे भी याद रहेगा और आपके आगे गलत ये नहीं होगी ठीक है चलिए तो यो भी कंप्लीट दिस सेशन और मेक श्योर आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि भैया क्लास का राइट टाइम क्या है नौ बजे और लाइक कर देना ध्यान से और कल फिर से नौ बजे जो है वो चले आना ठीक है टेलीग्राम आपका ये ऑफिशियल टेलीग्राम है हमारा रेलवे एग्जाम का ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अदरवाइज आप मेरा भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम का नाम है जीएस बाई शेफाली ये मेरे टेलीग्राम का नाम है तो मेरे क्लास का इस क्लास का पीजीएस प्लस इस क्लास का जो लिंक होता है वो मैं अपने टेलीग्राम पर ही भेजती हूँ तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो और आप ये तो ज्वाइन कर ही लो यहाँ आपको हर एक सेकंडी के क्लासेस के जो टेलीग्राम है वो मिल जाएंगे ठीक है नहीं एक साथ तो नहीं मिल पाएगा रिजू लेकिन अलग 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 ऐसी ही दे देंगे आपको ठीक है ठीक है नो इशू हेलो गौतम ये क्या हुआ है तुमको एकदम से चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच ख्याल रखिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए बाय बाय एंड गुड नाइट Good night.